Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Gente, a receita hoje é uma maravilha que eu vou fazer para vocês. É uma moqueca de frango. Vamos passar os ingredientes. Aqui eu tenho aproximadamente um quilo de coxa e sobrecoxa que eu já desossei e já cortei, ó. Tudo desossadinho e arrumado, tá? Aí aqui eu tenho três pimentão cortado em tirinhas, ó. Eu fiz assim o pimentão surtidinho, um de cada, mas se vocês quiserem fazer, no caso, de um com um só, aí também dá, dá pra usar, no caso, em vez de um de cada, use só o que vocês tiverem em casa, tá? Aqui eu tenho três tomates grandes e aqui eu tenho uh, duas cebolas e meia, também cortadas em tirinhas, ó. Daí, aqui eu tenho uma garrafinha de leite de coco, eu vou usar uma colher de sopa de azeite de dendê e eu vou usar ah, uma meia colher, mais ou menos, de sal. O sal é a gosto, tá? Um pouquinho de azeite de oliva, que é pra molhar o fundo da panela, tá? Uh, e assim, ó, o, o azeite de oliva também é opcional. Se vocês quiserem fazer com o óleo de soja, não tem problema, pode fazer também, tá? Então vamos montar a nossa delícia. Eu vou começar colocando um, um pouquinho de azeite de oliva ó, no fundo da panela. Não muito, só pra dar uma molhadinha no fundo da panela. Assim, mais ou menos, ó. Agora... Eu vou colocar uma camada de tomates no fundo da panela. Agora eu vou colocar a cebola. Gente, essa receita é muito fácil de fazer e é uma delícia essa moqueca de frango. E agora eu tô acrescentando o pimentão, tá? Gente, se vocês já fizeram a moqueca de frango, se vocês já experimentaram, deixa nos comentários, digam se vocês já conheciam essa receita, que eu tô curiosa pra saber. Olha como ficou uma camada de tomate, uma de cebola e uma de pimentão. Agora, uma camada de frango. Olha como ficou. Agora eu vou acrescentar um pouquinho de sal. Um, uma colher mais ou menos, não muito cheia do azeite de dendê. E vou seguir a minha receita de novo. O tomate. A cebola. O pimentão. Novamente o frango.
Agora vamos repetir, ó. Mais um pouquinho de azeite de dendê. Mais um pouquinho de sal. E vamos continuar com tomate. Pimentão Agora eu vou cobrir com o frango Sobrou do frango, eu coloquei por cima. Continuando agora, terminando a nossa receita, a gente vai colocar o restinho do sal. E agora, por último, a gente vai colocar um vidrinho de leite de coco. Agora eu vou levar a nossa delícia para o fogo. Eu imagino que mais ou menos uns 30 minutos, mais ou menos. Mas depois eu digo o tempo certo que ficou, tá, gente? Eu volto quando estiver pronto para mostrar para vocês. Ok, gente, tá aqui a nossa receitinha. Eu vou mostrar como que ficou, ó. Ela fica assim, ó. Meio cremosa. Ela ficou no fogo, a minha receita ficou no fogo mais ou menos uns 35 minutos. Mas isso depende da quantia que vocês forem fazer e da medida do fogo que vocês usarem, tá bom? Aqui eu fiz um acompanhamento, eu fiz um arroz. E uma saladinha de couve. Eu vou servir para vocês ver como que fica. E aqui está, pessoal, a nossa receitinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não esqueçam de dar o joinha, se inscrevam no canal e ative o sininho que é para não perder mais nenhuma receitinha. Bom, gente, obrigado por assistir o vídeo, beijos e até o próximo!